to SST with Hindra sir. Today we will learn standard 9 SST chapter number first ka last part. So up to the topic ke andar humne dekha tha that John Shaw become a governor general but uske rigid policies se Maratha jo the wo powerful ban gaye and British rule become a decline. So ab yahan par changes aaya that is a Wellesley now new governor general appoint his name is a Wellesley become a governor general of India and he introduced that system that is called subsidiary alliance system ye sabse zordar system rahi for britishers and for indian it is known as a sweet poison so ye sweet poison is liye ban gaya ki uski terms and condition jo hai wo sabse khatarnak rahi thi so that is why it is called sweet poison kya kya thi uski terms aaiye dekhte hain now we will learn the terms and condition of subsidiary alliance system the army trained by the east india company jo army provide karega wo bhi east india company aur train karega wo bhi east india company and provide the state that accept the system jinhone accept kiya un sab ko ye east india company ko provide kiya jayega army in the return the state accepting the system will provide for the army or given away provisions with equal income to british matlab utne to paise unko deni padenge jitne income generate hoti hai without the permission of company state will not wage war or sign treaty war nahi kar sakte sign nahi kar sakte there will be one english representative स्टेट एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो ब्रिटिश का ही हो और वो उनके कोर्ट के अंदर होना चाहिए असेंबली के अंदर दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग द अदर फॉरेनर नॉट टू बी एम्प्लॉय इन द स्टेट कहीं पर भी और कोई नहीं होना चाहिए था एंड व्हिच स्टेट एक्सेप्ट दिस सिस्टम निजाम मैसूर अवध देन गायकवाड़ सिंधिया भोसले एंड the last one is holkar now we will learn the terms and condition of subsidiary so ye thi uski terms and condition when wellesley asked to tipu sultan accept this type of system or condition and tipu sultan denied so that time easy tha kya hoga war and this is the fourth mysore war and that is the last mysore war because in 1799 tipu sultan versus east india company and plus nizam attack on mysore so in this war tipu sultan lost his life so yahan par tipu sultan that is known as a yes mysore tiger ke naam se ye famous the unki death ho gayi so this is the great thing average dekha jaye to 7 year ke andar Found that there are 
so many changes in our Indian society and even अगर social changes जो मान सकते हम लोग वो उस टाइम पर भी ज्यादा हो गए या फिर उनको इंसिस्ट किया गया जिसके अंदर राजा राम मोहन राय जैसे आ, हमें ग्रेट 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 पर्सन मिले जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को चेंज करने में सबसे बेसिक काम किया था नाउ दिस इज द लास्ट नॉट टॉपिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हिज नेम इज अ डेलाउसी अच्छा वो डेलाउसी घूमने वाली जगह वो तो है ही उसी के नाम से भाई अभी भी इंडिया के अंदर एक गवर्नर जनरल के नाम से ये जगह बनी हुई है सो so, उसका टेनियस अगर देखा जाए तो 1848 के अंदर इंडिया के अंदर है और 1856 तक वो इंडिया के अंदर रहा सो ही एक्सेप्ट दैट अनेक्सिंग पॉलिसी सो उसने इंडिया के अंदर कई सारे एरिया को कंट्रोल कर दिया था कौन कौन से एरिया थे एक बार फटाफट से देख लेते हैं सो so, डेलाउसी का जो टाइम है हमारे लिए थोड़ा बहुत एज अ इंडियन हमारा एक्सप्लोटेशन हुआ बट उस टाइम पर इंडिया के अंदर सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल गजब के चेंज आए लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर फर्स्ट इंडियन रेलवे स्टार्टेड इन इस टेन ईयर्स ये भी याद रखना है 1853 मुंबई टू थाने अच्छा उसके बाद उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जनरेट की दैट इज अ इंग्लैंड टू इंडिया के बीच में उस टाइम पर उन्होंने किया था सो दैट इज अ इंग्लिश एजुकेशन ये चार सबसे बड़े वर्क हुए थे डेलाउसी के टाइम पे बट उस टाइम पर उसने जो सोशल लॉ जो चेंज करवाए थे दो सबसे बड़े कि पैन चाइल्ड मैरिज ये सबसे बड़ा एक्ट का काम हम लोग देख सकते हैं उसके टाइम पर और सेकंड वीडो के रीमैरिज मतलब विधवा पुनः लग्न के लिए उसने एडवोकेट किया सो उसके बाद तो इंडियन सोसाइटी के अंदर आग लग गई ये वाली नहीं आग लगी थी बट सो दैट इज वाई एटीन में इंडिया के अंदर रिवॉल्व हुआ सो so, जैसे कि हम लोगों ने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रूलिंग के टाइम पर कई सारे गवर्नर जनरल अब तक के देखे ये सारे छोटे बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं टू और थ्री और फोर मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से बट अब जो क्वेश्चन है दैट इज अमसीक्यू का भंडार गिनना हो तो एमसीक्यू का भंडार गिन लो और उसके साथ अगर उसको टू मार्कर थ्री मार्कर के अंदर इवन फोर मार्कर के अंदर जो एड थे तो दिया जा सकता है That is a economical and social impact of British rule in India. Britishers के रूल के during अपने इंडिया के ऊपर economical क्या condition बनी थी ये हम लोग देखते हैं अब. We will start it that economical impact of company. Once in a time, India is the main producer of the different produce of the world. But the, in this time, we just a supplier for company. After the dual power policy, ये सबसे याद रखना है the glitter of Indian economy were pro, pro, properly फेटेड and first time this policy accepted by Bengal नवा and in this system British get power without any responsibility and नवाब had all responsibility but he had no power. The unfair revenue collection policy by the company made the indian prisons become a debtors and in british government imposed the unfair tax on indian cloth industry apni industry ko develop karne ke liye ye kaam kiya the indian artisan become poor and unemployed jo kalakar the unki halat kharab the company traded force on the viewers of bengal to sign the contract and provide defined definite quantity of the cloth in a short period wo quality par dhyan nahi de rahe the ज्यादा क्वांटिटी इफ वी वर रिफ्यूज ही वुड बी पनिश बाय बीइंग दैट लेस्ट और जेल जतो रे पार्टी जेल मा सो बिफोर द अराइवल ऑफ कंपनी इंडियन विलेजेस वेयर सेल्फ रिलेशन एंड रिलेंट एंड प्रॉस्परस बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकम द डिपेंडेंट एंड पुअर नाउ द अनदर टॉपिक द ड्यूरिंग कंपनी रूल सम चेंजेस इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आए कंपनी रूल के ड्यूरेशन के अंदर फर्स्ट रेलवे मुंबई टू थाने स्टीमर सर्विस वर स्टार्टेड इंडिया टू इंग्लैंड एंड सम पोर्ट डेवलप बाय ब्रिटिशर द मेजर पोर्ट डेवलप बाय ब्रिटिशर्स वेर मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता ये तीन सबसे बड़े पोर्ट ब्रिटिशर्स की अगर हम लोग मान ले तो गिफ्ट जैसी चीज हमारे लिए बन कर रही है ना अनदर टॉपिक अबाउट दिस थिंग्स इज अ सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल क्या क्या सोशल चेंजेस आए ड्यूरिंग द कंपनी रूल 
द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप अमंग पीपल लोगों की अपनी स्पीच डेवलप करना हो गया एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश रूल राजा राम मोहन राय दुर्गा राम मेहता बैराम जी मलबारी ट्राई टू रिमूव सम सर्टेन रॉन्ग थिंग्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज फॉर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ओनली दे नीड सम लोकल पीपल हु नो द इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हो ब्रिटिश से इंपोर्ट ना करना पड़े सो इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया ड्यू टू द लॉर्ड मैकोल एंड वर्स उसने ये सलाह दी कि ये होना चाहिए एंड एज द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स वुड यूनिवर्सिटी विल एस्टेब्लिश इन मुंबई मद्रास एंड कोलकाता ये तीन जगह पर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई आवर ऑल द कंक्लूजन The East India Company came to India, beginning allowed by that prosperity of India, and the company rule in India produced certain goods and bad. As a result, the political, economical, and social, the company made policy of making England prosperity at the cost of India. The reform they made the administrative for their own institute or interest, but after long time we get that benefit. This is the thing. Now the another. So this is the end of this chapter number first.